അള്ളാഹു നിന്റെ ഫതല് കൊണ്ട് ഭിന്നവിയും ഉഹ്റവിയുമായ വിജയം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ആപത്തുകളോ അപകടങ്ങളോ അഭിമാനങ്ങളോ അള്ളാഹു നമുക്കോ കുടുംബത്തിനോ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ബേ ആ തീരുമാനമൊക്കെ നീ മാറ്റണമേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് പലരും ശിഫ നൽകണമേ അള്ളാഹ് ശിഫ നൽകണമേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നിരന്തരം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളുമായി കഴിയേണ്ടൊരവസ്ഥ അള്ളാഹുവെ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുത് അറബേ ഉമ്മയുടെ അസുഖം കൊണ്ട് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഷിഫക്ക് വേണ്ടത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിഫ നൽകണമേ അല്ല സൗദിയിലെ മകന് വിദേശത്ത് വെച്ച് മാനസികം പിടിപെട്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ഒരു ഉപ്പതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഷിഫ കൊടുക്കണമേ അറബ് അള്ളാഹുവെ ശിഫ നൽകണമേ അല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മാസമായപ്പോൾ തന്നെ മകൾ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ലക്ഷങ്ങൾ കടമുണ്ട് ആ സങ്കടം പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഹൈറായ തീരുമാനമുണ്ടാക്കണമേ അറബേ ഒരു സഹോദരൻ വസ്വാസ് കൊണ്ട് വല്ലാതെ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടോ എന്ന ചിന്ത ഞാനാണോ അള്ളാഹു എന്ന തോന്നൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുമ്മിനിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ വിപത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക ശർവുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ കാവൽ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ തൽബിനെ ദീനിന്റെ മേലിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമേ അല്ല ഇത്തരം മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടൊക്കെ കാവൽ നൽകണമേ അല്ല കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ല വിദേശത്തുള്ള മകന് പാസ്പോർട്ടിൽ വിസയടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞത് റാഹത്താകാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എട്ട് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസറാണ് ആ സങ്കടം പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശിഫ നൽകണമേ അല്ല ഈ മജിലിസിൽ തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ശിഫക്കായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹബീബായി നബിയുടെ ഫലില് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണമേ അല്ല സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാഹുവ മകൾക്ക് അപസ്മാരമുണ്ട് പേരെ കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസത്തിലാണ് ഈ മജിലിസിലൊക്കെ വന്ന് ഈ ദ്വായിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടണമെന്നാണ് നീ സലാമത്താക്കണമേ അറബ് കുഞ്ഞവിയും മുഹ്റവിയുമായ വിജയം നൽകണമേ അറബ് ലാഹുവോളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിലാ സ്വർഗം കണ്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കലാണ് അക്ഷരവും റാഹത്താക്കണമേ അല്ല നരകത്തിലേക്ക് സാധുക്കള വലിച്ചെറിയരുത് റബ്ബ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് മുത്തിനതിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫിർദോസം നൽകണമേ അല്ല അതിനുള്ള കാരണമായി അമീൻ കബൂലാക്കണമേ അല്ല വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ല അദ്ദേഹങ്ങളെ നമസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇഹ്ലാസോടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ല യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണമേ അല്ല കൂട്ടുകെട്ടെന്ന ചതി അവരെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാത്ത വിധം ഹൈറായ വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അല്ല ജാപത്ത് നൽകണമേ അല്ല പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയത്തിനായി രാജയാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുൾപ്പെടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും വിജയം നൽകണമേ അല്ല ിയ 
വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെമായി നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചൊല്ലി വരുന്ന മങ്കൂസ് മൊലീദിന്റെ ആദ്യ ഹദീസാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് വിവാദത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിവാദത്താണ് മുക്തിനബിയെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നത് ഒരാൾ ആയിരം വട്ടം ഒരു അവിശ്വാസി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ മുസ്ലിമാവോ ഇല്ല ആയിരം തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ മുസ്ലിമാകില്ല ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ മതി പക്ഷെ കൂടെ എന്ത് വേണം മുഹമ്മദ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനാൻ അതായത് നമ്മുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ ആര് വേണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വേണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് ഒരുത്തിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം അയാൾക്ക് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ മുക്തിനബിയുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു തോഷീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഹദീസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ബൈത്താണ് നമുക്കിന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നബിതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ നബിതങ്ങളെ വാഴ്ത്താൻ ഇതൊക്കെ മുമ്മിന് ഖുർആാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വചനങ്ങളാണ് അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വെറുതെ ഉള്ളൊരു വർത്താനം അല്ല എല്ലാവർക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനിയിപ്പോ സദസ്സിൽ റസൂലല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റസൂല്ലാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നതും കാണപ്പെടുന്നതും ആരെയായിരിക്കും അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രത്യേകതയും മുത്തിനബിക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കത്തിഫാഹോ കതേലത്തോ 
مولايا ആളുകളൊക്കെ ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ ചുമലായിരിക്കും അത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രത്യേകത അള്ളാഹു നബിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളോടും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഫതല് കൊടുത്തതിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണോ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ബൽ വഷറഫ് മിൻഹോ അല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മുകളിലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നിലയിലാണ് അന്ത നിങ്ങൾ തത്തുലോ ഉദിക്കുന്നു ബൈനന ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫിൽ കവാക്കിബി കൽബുദൂർ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചന്ദ്രനെ പോലെ ബൽ അല്ല തന്നെയുമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നബിയെ ഏറ്റവും ഹൈറുള്ള പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളുടെ ആദം ഞാൻ ആദം സന്ധികളുടെ നേതാവാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് ഫഹറിന്റെ വർത്തമാനമല്ല ിലെ നേതാവ് ഞാനാണ് അത് അള്ളാഹു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അന്ത ഉമ്മുൻ നബിയെ നിങ്ങൾ ഉമ്മയാണോ അന്ത എന്നാണ് ആ ഒരു ആയെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ബൈത്തിനു വേണ്ടി കളഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഉമ്മയാണോ നബിയെ അം അബു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉമ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഉപ്പയാണോ അല്ല അല്ല ആ ഉമ്മയിലും ഉപ്പയിലൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മിസ്ല ഹസ്നിക്ക നിങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ നന്മ നിങ്ങളിലുള്ളത്ര നന്മ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉമ്മയിലോ ഉപ്പയിലോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മിസ്ല ഹുസിനിക്ക കത്തു തീരെ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല യാ സയ്യിദി ഹൈറൻ നബി ഓ ഉത്തമ നബിയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞങ്ങളെ ബാപ്പയിലോ ഉമ്മയിലോ നിങ്ങളിലുള്ളത്ര നന്മ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മുത്തലിപ്പിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ നമ്മളെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗത്തെക്കാൾ വലിയ ത്യാഗം അള്ളാന്റെ റസൂല് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയേക്കാൾ ഉപ്പയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം മുത്തിലബിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ് പക്ഷേ എവിടെ മാത്രം ദുനിയാവി ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് എന്നാൽ ഈ ഉമ്മയും ഈ ഉപ്പയും ആഹ്റത്തിൽ നമ്മളെ കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിഞ്ഞു മാറും ഓടി രക്ഷപ്പെടും എന്ന് വിശുദ്ധ കുറു ആൻ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ
وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يوم ينشأن يغني محشر إلى بن ينبر ينن برشد قرآن ماذا بدا كلك عنم بول مكل عودي أغلم محشرا مكلك عنم بول ماذا بدا كل عودي أغلم محشرا موسیقی Indah bapa ibu daya ane, indah umma ibu daya ane, awal ane sakti pun ane pergi picha dalla. Inna miyandri kenda prayat, nalla mila yella beri miyandri cirim minggil. Nyani ngira wajige bilagu ma irum milya. Adu gunda beri umni kiti al. Ini regat til jawab da syarir til kairun ane. Ini kasih kama irum ane. Makal bilic beri yuma. Parilogamanne Parishuddha Qur'ani Kala Allahu Azza wa Jal Apul Nere Makkala Kutya Pudutum Ari Vapayum Ummayum Makkala Mada Pilakal Kutya Pudutum Allahu Vayur Ummayur Urupayur Edilyam Teratilla Vabjadagal Makkal Kunda Irunno موسیقی 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 
ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ സങ്കടത്തിലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ടോടിക്കൊടുത്തതാണ് മുഹമ്മദ് നിന്റെ ആ റബ്ബ് നിന്നെ കൈവിട്ടു നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വഹിയും നിനക്ക് വരൂല ആളുകൾ പരക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ നബിയെ അവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണോ വല്ലയിൽ രാവും പകലും തന്നെയാണ് സത്യം രാവും പകലും മാറി മറിഞ്ഞ് വരും എന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞുണ്ടാവും എന്നും എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരുപോലെയൊന്നും ആകൂല നബിയെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വല്ലയിൽ രാവും പകലും തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട മാ വദ്ദേക്ക റബ്ബുക്ക മമാ കല നിങ്ങളെ റബ്ബ് നിങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് മാ വദ്ദേക്ക റബ്ബുക്ക മമാ കല വലൽ ആഹിറത്തു ഈ ദുനിയാവിനെക്കാളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഏത് നിലക്കും ഹൈറ് ആഹിറമ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ വല്ല സൗഫ യോറുള്ള എന്ത് കിട്ടിയാലാണോ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാകുന്നത് അതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ എന്താണോ തരേണ്ടത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു തരുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും കരയുകയാണോ ചിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഉറപ്പല്ലേ അത് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്താനല്ലേ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഹബീബ് കരയുകയാണ് മഹാനായ മുഖർബായ മനക്ക് ജിബിരി അലൈസലാത്തലാം ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങളെ കരയിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നബിയെ ഇത് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട വചനങ്ങളല്ലേ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ജിബിരി എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണോ സംതൃപ്തി വരിക അതൊക്കെ എന്നെന്റെ റബ്ബിനിക്ക് തരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പോലും നരകത്തിൽ കടന്നങ്ങനെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കാലത്തോളം എനിക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടൂല എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നാലേ ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനാണ് മുത്തരസൂലിന്റെ തേട്ടം എങ്കിൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അക്ഷറയും നിനക്കെതിരാകാമ് എതിരാകില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് താ ഉമ്മും അള്ളാഹു എന്തിനെക്കാളും മുത്തിനബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അത് ഈമാന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗം ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാരും സ്നേഹിക്കാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ സ്നേഹം വലിയ കാപ്പറ്റ്യമാണെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയേക്കാൾ നിനക്ക് സ്നേഹം ഇഷ്ടം താല്പര്യം നിന്റെ ബാപ്പയോട് നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിന്റെ മക്കളോട് ഇങ്ങനെയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരക്കാർ ഫാസിക്കിങ്ങളാണ് എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വിലകൽപ്പിക്കണം അതൊരു വല്ലാത്ത വർത്താനാണല്ലോ അതിപ്പോ എങ്ങനെ സ്വന്തം നഫ്സിനേക്കാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ സ്വന്തം നഫ്സ് പോലും അക്ഷറയിൽ നമുക്ക് എതിരാകും നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഹറാം ഈ കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും 
വിളിച്ചു പറയും ഖുർ അമറിലേ നമ്മൾ കേട്ട ഹറാമ് ഈ കാത് വിളിച്ചു പറയും ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഓരോ അവയവങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് എങ്ങോട്ടെത്താനാ ഇത്തരം തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ നരകത്തിലേക്കാൻ ഇത് പറയുന്നത് സ്വന്തം അവയവങ്ങൾ കുർത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് യൗമ യൊഷറു നരകത്തിലേക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ട നരകത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവയവങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കുകയാണ് പോകാരേറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് നരകം തന്നെയാ അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരം നരകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുറാത്ത് പാലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മുത്തുറസൂലെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കണമേ അള്ളാ ഈ പാലത്തിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഉമ്മിനെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നമുക്കെതിരാകുമ്പോൾ എതിരാകൂല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും മിന്നസിഹി സ്വന്തം അന്നബിയോ മുഹമ്മദ് ഏത് മുമ്മിനീങ്ങളോടും ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടയാൾ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ആരേക്കാൾ മിനൽ ഹുസിഹിൻ അവരുടെ സ്വന്തം ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ ഒരിക്കൽ റസൂല്ലാനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ആ ഇഷ്ടം ഒന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി റസൂല്ലാൻ എടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭൂലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ എന്റെ ഉമ്മയേക്കാൾ എന്റെ ഉപ്പയേക്കാൾ എന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ എന്റെ മക്കളേക്കാൾ എന്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങളോട് അനബിയെ ഇല്ല മിന്നോസി നിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇല്ല മിന്നോസി കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യം അവനാന്റെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വപ്പാനേക്കാട്ടി ഇഷ്ടങ്ങളോടാണ് ഉമ്മയേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഭാര്യയേക്കാൾ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇത് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണല്ലോ വലിയ സന്തോഷായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം ഇതാരാ പറയുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാൻ മക്കയിൽ ഉമർ തങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വർത്താനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹത്താബിന്റെ കഴുത ഷഹാദത്തുകളിൽ ചൊല്ലിയങ്ങ് മുസ്ലിം ആയാലും ഹത്താബിന്റെ പുത്രൻ ഉമർ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ ഹത്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഉമർ അല്ലാനിന്റെ ബാപ്പ ആ ഹത്താബിനൊരു കഴുതയുണ്ട് ആ കഴുത അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാലും ഹത്താബിന്റെ മോന് ഉമർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വർത്താൻ ആരെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും മുത്തുനബിയോടും ഇസ്ലാമിനോടും കഠിന വിരോധമായിരുന്നു ഉമൃതങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം സഹാബി വനിതയായ ലൈല ബീവി അലി അള്ളാഹു അനുഹ മക്കയിൽ നിന്ന് ഉമർ തങ്ങളുടെയും കൂട്ടരുടെയും മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഹബിഷയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പോഴാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹോ അന്ന് അലി അള്ളാഹു ആയിട്ടില്ല അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് 
വന്നിട്ടില്ല ആ വഴിക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലീലാദേവിയോട് ചോദിച്ച് എടീ ഇലാഹ്രുജീൻ എങ്ങട്ടാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ മർദ്ദിച്ചു നിങ്ങളെ മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ കഴിയാൻ സ്വസ്ഥമായ ഒരിടം അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവാൻ അപ്പൊ ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ആ ശക്തിയുണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടട്ടെ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കല്ല ഉമർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഉണ്ടാകാറ് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞു ഉമർത്തങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി ഈ വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ലീലാദേവി തന്റെ ഭർത്താവ് ആമിർ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഉമർ ഇതിൽ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ ഈ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എങ്ങട്ടാ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഉമർ പറയാ നമ്മളൊരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടട്ടെ അപ്പോ ആമിർ എന്നവർ ലീലാദേവിയോട് ചോദിച്ചു അത് അർജീന ഇസ്ലാമഹു എന്താ ഉമറിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉമർ മുസ്ലിം ആകുമെന്ന് വല്ല പ്രതീക്ഷയും നിനക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താന്നറിയില്ല എന്തൊരു പദം വന്നതുപോലെ എനിക്കിപ്പോ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം സഹീ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാ അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് ആ നൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാ ഈ നാട്ടിൽ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കാൻ കാര്യായിട്ട് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്ന ആളാണ് ഉമർ അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഉമർ തങ്ങളാണ് മുത്തിന് വീടെടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് എന്റെ ബാപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ ഭാര്യയേക്കാൾ മക്കളേക്കാൾ സർവതിനേക്കാളും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷമായി അതും പറഞ്ഞ ഉമറല്ലാതെ ഇറങ്ങി പോവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടയാൾ സ്വന്തം തടിയേക്കാൾ അപ്പൊ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ട് ചെറിയൊരു പഴവ് ഉണ്ടായി ഉടനെ ഉമർ തങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉമരെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതിന് പകരം എന്റെ നഫ്സിനേക്കാൾ എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പഴവാണ് ഉമറെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അല്പനേരം ഉമർ തങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നോട്ടം ഒരു വെറും നോട്ടമല്ല അത് പറുതിയത്തിന്റെ നോട്ടമാണ് ആ നോട്ടത്തിലൂടെ ഉമർ തങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് പ്രവാചകനോടുള്ള പ്രേമം അങ്ങോട്ട് സന്നിവേശിക്കുകയാണ് ആ പ്രേമം വല്ലാതെ പൂട്ടിരഞ്ഞു ഉമർ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് റസൂലല്ല അള്ളാഹിനിന്റെ റസൂല് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു രോമത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഈ ഉമർ ഉമറിന്റെ ശരീരം പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനേക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു രോമത്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുത്തിനബിയെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് സഹാബികൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് സഹാബിമാരിൽ പെട്ട ഒരാള് മുത്തറസൂല് വഫാത്തായി എന്നുള്ള വിവരം കേട്ടപ്പോൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ടോ എന്നാ എനിക്കിനി ലോകം കാണണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തണം മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകനൊക്കെ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യു
ഫഅമിയമക്കാനഹു ആ കൂട്ടിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്താണ് ആ ഒരു സ്നേഹം എന്താണ് ആ ഒരു ഇഷ്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അതിന് സൗന്ദാനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് കുറുആാലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറുആാനിലത് അത് കാണൂല അത് ഹുബ്ബാൻ അത് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ല സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നും അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും അതിനെ എതിർക്കാനോ വിമർശിക്കാനോ കഴിയൂല ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ നബിദിനത്തിന് തെളിവുണ്ടോ സൂറുല്ലാന്റെ മാധ്യം മാലിം മൗലൂദും മതവും ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഹുബ്ബ കൽബിലേക്ക് കാരണം റസൂലുല്ലാഹിയുമായി ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മോമിനികൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫലില് നമ്മുടെ നബിയുടെ ഫലിലാണ് ഏ മൂസാ നബി പോലും അള്ളാഹു നബിയെ എത്രയും വലിയ മഹത്വം ആ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ എന്നെ ഒരു പ്രവാചകനാക്കിയതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ആ ഉമ്മത്തിലെ ഒരാളാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ദുവാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മഹത്വത്രേ അപ്പൊ നമ്മളെ മഹത്വം നമ്മളെ നേതാവിന്റെ മഹത്താൻ ആ മഹത്വം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുത്തി നബിയുമായുള്ള ലിങ്ക് കറക്റ്റാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫലിൽ നമുക്ക് കിട്ടൂല മുന്നിൻ ഇപ്പോ ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചൻ പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോഗി പോകും ഇല്ലേ ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇഞ്ചൻ പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോഗി പോകും ബോഗി കിഞ്ചൻ ഉണ്ടോ ോഗി കിഞ്ചൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരൊറ്റ നിബന്ധനയുള്ളൂ ആ ഇഞ്ചന്റെ സ്പീഡിൽ ബോഗി പോണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം ഇത് വിട്ടാൽ കഴിഞ്ഞു കഥ എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫലിൽ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ ഫലിലാണ് പക്ഷെ ഇതെന്ത് വേണം ഈ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോകും അപ്പോ ഈ നബിദിന പരിപാടികളും വസ്തുവെല്ലാം വായിത്ത പുകഴ്ത്ത പ്രശംസിക്ക പ്രകീർത്തിക്ക ഇതൊക്കെ ഉമ്മത്തിന് നബിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുപാതത്വമാണ് ആ ബന്ധമില്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം കൗമിന് മുത്തുറസൂലുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ സ്വന്തം ലക്സിനേക്കാൾ പോലും നമ്മൾ വിലകൽപ്പിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ ബാപ്പയൊന്നുമല്ല അവിടെ ഉമ്മയും നിങ്ങളുടെ ആ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ആ സമ്പൂർണ്ണ കറയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ അല്ലയുടെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണം നബിയെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരാണുള്ളത് നബിയെ 
മറ്റാരുമില്ല ആരോടും പറയാനില്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം മഹ്ഷയുടെ ഭയാനകതയിൽ ആ ഹിസാബ് ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങോറോയി കാത്തു നിൽക്കും അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്ത കാത്തിരിപ്പാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാൻ അത്ര അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം കൊല്ലം ദിവസത്തിന്റെ അളവ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഹംസീന അൽഫസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അൻപതിനായിരം കൊല്ല കാത്തിരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണല്ലോ ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ എന്താ പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ ചെയ്യാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കും നമ്മളെ വല്ലാപ്പോണല്ലോ ആദം എന്ത് ചെയ്യാ പോവാ എല്ലാരും ആദൻ നബിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും ആദൻ നബി പറയും ഇന്നോടത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ പഴം തിന്നതിന്റെ പേരിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോരേണ്ടി വന്നത് അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പുറത്തായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ആ പഴം തിന്ന നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതോടുകൂടെ ഞാൻ കുടുങ്ങി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞാരാ നിങ്ങൾ നൂഹുനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലി ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ നൂഹുനബിയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ നൂഹുനബിന്റെ അടുത്ത് പോകും നൂഹുനബി പറയും ഞാൻ തന്നെ വലിയ വേചാറിലാണ് കാരണം എന്റെ അവിശ്വാസിയായ മകൻ കൻഹാനോട് ആ കപ്പലിൽ കയറിക്കോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് സത്യത്തിൽ പറയരുതായിരുന്നു അവിശ്വാസിയാണല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ പേരിൽ ചെറിയൊരു ബേജാറിലാണ് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് പറയൂല അതൊക്കെ എന്നെ പറ്റൊരാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ വലാക്കിനെ എത്തു ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അല്ല അള്ളാന്റെ ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും എല്ലാവരും കൂടെ ഇബ്രാഹിം നബിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇബ്രാഹിം നബി പറയും ഞാൻ അള്ളഹാനോട് പറയൂല കാരണം ഞാൻ തന്നെ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മൂന്ന് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നും ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് ഹലാലായ കളവാൻ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബേജാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂല അള്ളഹാനോട് പറയൂല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേ വലാക്കിനെ എത്തു ഈസ റൂഹു കലിമത്തോ അള്ളാന്റെ റൂഹ് അള്ളാന്റെ കലിമത്ത് എന്ന് അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ച ആളാണ് ഈസ നബി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഫലണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചെല്ലും അപ്പൊ ഈ സ്ഥാനത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ഇതിനിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാര്യമല്ല ഈ ഒരു ഷഫാത്തിന് യോഗ്യൻ ഒറ്റൊരാളേ ഉള്ളൂ അതായത് ഹിസാബ് തുടങ്ങാനായി റബ്ബിനോട് പറയാനുള്ള അധികാരം ഒറ്റൊരാക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ളു അതാരാ വലാക്കിനെ എത്തു മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞു പോയ ദോഷങ്ങളും വരാൻ പോകുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ആ അത്യുന്നത ദർജയിലെത്തിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാക്ക് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ചൂടോ പറഞ്ഞ ചൂടായിരുന്നോ ആ മഷറ എന്ന മഹാസഭയിൽ വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം മറ്റുള്ള നബിമാർ പോലും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ആരെന്നെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് എന്ന് അവരൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് പരസ്യമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണിത് ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഷഫായത്തിന് യോഗ്യൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കല്ലാഹു പ്രത്യേകമായി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഷഫായത്ത് തന്നു എന്നതാണ് അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷഫായത്ത് അത് എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് പാലറസൂലുള്ളാഹി 
شفاعتی کا صفا ملے رام سرو کیا سیدی خیر النبی الصلاحات موسیقی எந்தக்கு ஹராமு கண்டு, எந்தக்கு ஹராமு கேட்டு, இந்தல்லாம் ஹராமுகள் செய்து போய் ஒரு கிர்த்தியமாயே கணக்கும் காதி என்னும் இல்லா, அங்கனை குரைத் தெட்டி நான் செய்து லேக்க அஷ்குவிகியா, சையிதி ஹைரன் நபி நபியே, யாங்களோடு சங்கடப்படுவானே நபியே, இனிக்கு வெஷ்மண்டே நோடு ஒருப்பு த Allah no dah le parayi ente de, apoli bude Muhammad ni biu de sanggaram paranyo, parayadi paranyo, abis irkane, idan apa karya itu parayi nuriu, pertanam, pachi bude dende karya mulkundal, uru prosnyum, illa, uru magan, am magan od bapa uru karya nce yeridin, paranyo, bapa kum magan od bangkristan, magan bapa nuru, bangkristan, ada, inna dende karya ni ce yeride. Indonesia Rasmai po, ini dia mohon ini nadrohi cha, awan dia gurat dengan windum, kudi allah sanggadai. Apa bapa kanda daranya pol, mohon malah teru, rasma. Apol ini magen pinne, abu koiwa kita bapa ni rata cinta tu paraya, bapa, ninggalan nuud, cemikkanam, ninggalan nuud, purukkanam. Jana cehida de, ngaku, bayar dah item bau, step step tu bau villa, ngalin ke maaf tu daranan tu varnal, aisyurkanam. Indonesia Abang nampal je itu titik gelu, mukti ni biar berdiri ni piku mana karya til terkal ya, sahiha ya hadisan, sahiha ya hadisan. Ninggal orang nanma gelum, tinma gelum ni nikah kani kapudu. Ninggal tinma je yumbul, ninggal kelabik kunna sikhe yor tetenyaan berdiri ni kum. Ninggal nallat je yumbul, ninggal kebaran bogan na pradipala murtenyaan. Sandoshi kum. Apa korai titik kan nampal je itu po? Hamuk ke nengan tu honi percaya, dok kan nampal ni biye? Anak Perjuangan nehan, nama lo dari ke, solallah, solallah, lepas mata ngal ke, apa percuma ni? Nyalai cedah tertinggi nebiya, benda ni picit nda wello nebiya, noda cemik kanom, noda warpu toner di noda nyal asir kano. Yendur abadhan rabbe, prajeri pikin noda Allahu katirik cikat eh. Ada aja tu umma yodo, upa yodo, orang ale, awak ke perhitam illa, apa melek ke peruma hari tenengil. Ngalih nyorik cemik, kenapa? Purtta pernah, ini anggaran dawlanu warnal, ayshirkanu reyamu cio, 
അതേ അർത്ഥത്തിലാണിത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ സംഭവമാക്കിയിട്ട് അതാ റസൂല്ലാനോട് പുറക്കലിനെ തേടി അപ്പൊ റസൂലല്ലാനെ അള്ളാനെ പോലെ ആക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് വിവരക്കേടാണ് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ കയറി അല്ലൽ തെറ്റുകളുടെ മേൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി ില്ലാതെ എണ്ണവുമില്ല എത്ര ഏതൊക്കെയെന്നൊന്നും കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ കുറെ ഞാൻ ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ ആവരാതി പറയുന്നു സങ്കടം പറയുന്നു നിങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുന്നു ഓ നേതാവേ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ നിങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുകയാൻ ജലം വിസ്വാമാ 